Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du lilas. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de passer dans les détails botaniques. Tout le monde connaît donc la fleur de lilas qui est facilement reconnaissable. De toute façon avec ma vidéo vous allez la voir en long, en large, en travers. Mais on va plutôt s'intéresser donc à son utilisation, ses bienfaits, ses vertus car j'ai découvert que cette fleur avait de nombreux secrets. On va découvrir ça ensemble. Vous pourrez retrouver donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo sur l'article de mon blog. Il y aura également de nombreux liens là où j'ai trouvé donc les références. Donc en commentaire ou euh, donc dans le descriptif de ma vidéo, vous pourrez retrouver tout ça. Avant ça, donc n'hésitez pas pareil à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas louper mes vidéos. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors comme je le disais, donc euh, le lilas euh, a surtout des qualités décoratives en tout premier. C'est vrai qu'avec ces jolies fleurs déjà, donc on peut décorer des salades, etc. Ça c'est déjà un premier point. Mais donc il a aussi des vertus thérapeutiques qu'on va découvrir dans les différents lieux. Donc que ce soit en cuisine, en beauté, vous verrez, il y a vraiment de nombreux domaines où le lilas à son importance. Alors, donc, que peut-on faire avec du lilas L'utilisation la plus connue du lilas, c'est donc en cosmétique ou en parfum, donc pour son odeur si particulière. On le retrouve donc dans de nombreux parfums féminins et aussi donc dans des parfums. Dans... Voilà, là j'ai tapé lilas parfum par exemple et on le retrouve que ce soit donc dans des parfums on va dire un petit peu de supermarché ou alors dans des parfums un petit peu plus haut de gamme. Donc ça fait donc partie des ingrédients bien connus des parfumeurs. Alors si vous souhaitez vous aussi profiter de la bonne odeur du lilas pour votre maison, donc n'hésitez pas à déposer des bouquets ou aussi à mettre les fleurs dans une soucoupe tout simplement attention tout de même à ne pas en abuser car l'odeur du lilas est quand même assez tenace et elle peut donc incommoder voire même écœurer certaines personnes euh, petite astuce pour en profiter plus longtemps donc déjà il y a une façon de couper le lilas euh, un petit peu plus particulière en écrasant donc sa tige qui permet de le conserver plus longtemps mais aussi vous pouvez confectionner une eau de lilas pour la maison donc ou pour pour vous pour vos asperger donc qui sera délicatement parfumé ou aussi une huile ça c'est possible et pour la maison pour l'entretien de la maison on peut aussi parfumer son vinaigre et ça je pense que je vais faire le test je vais essayer et si ça vous intéresse je ferai une vidéo dessus sur la confection donc de ce vinaigre de lila pour voir un petit peu ce que ça donne on peut également utiliser le lilas pour se soigner donc en beauté naturelle, déjà donc en huile de massage. Si vous avez une douleur liée à l'arthrose ou même une sciatique, donc la recette est assez simple. J'ai fait une huile de pâquerette il y a peu de temps, vous pouvez voir ma vidéo. C'est un petit peu le même principe, donc on laisse tremper pendant un mois les fleurs. Et là on nous dit aussi des feuilles de lilas dans de l'huile. Il préconise de l'huile d'amande douce, on met le bocal au soleil et on filtre. Donc c'est vraiment très simple. Euh, vous aurez donc la recette, comme je vous disais, donc dans le lien de mon blog. Il y a d'autres petites recettes donc cosmétiques. Pareil, je vous renvoie aussi donc au lien, car il y a vraiment des personnes qui sont très douées. Également, on va le voir tout de suite dans le domaine de la cuisine. Alors, saviez-vous que le lilas était comestible Donc j'avoue que moi, c'est un petit peu ce qui m'a fait faire des recherches dessus. Je suis les découvert un peu par hasard en voyant donc sur un forum quelqu'un qui buvait une eau de lilas et ça m'a donné vraiment envie. C'est pourquoi donc ça a attiré ma curiosité et j'ai fait quelques recherches. Donc seules les fleurs, donc ces petites fleurs là, de lilas que je vous ai montré tout à l'heure en gros plan sont comestibles. Bon alors on va être honnête côté gustatif il y a certainement mieux mais donc on l'utilise surtout pour ses qualités donc décoratives et pour ses vertus. Une petite mise en garde également les fleurs du lilas sont 
astringente, c'est-à-dire qu'elles ont un goût assez amer, donc il convient de compenser par du sucre. C'est pour ça que dans les recettes que vous aurez avec du lilas, souvent on ajoute du sucre. Ça, c'est la petite mise en garde pour le lilas. Donc le lilas a des vertus en tant que plante médicinale. Elle serait analgésique et laxative, donc là il faut faire attention aussi. Elle agirait comme un anticoagulant et serait euphorisante et émolliante. Donc les recettes les plus courantes, alors on va faire une petite recherche sur internet. Vous allez voir, si vous tapez donc sur internet euh, lilas euh, comestible ou lilas recette cuisine, vous trouverez surtout de la gelée. Voilà, donc là j'ai tapé lila euh, comestible, donc on trouve beaucoup de recettes donc pour faire de la gelée de lila, euh, des sirops, voilà lila le plus beau des sirops, euh, des eaux détox, donc ça c'est ça moi qui m'avait intéressé, et regardez, il y a même, alors je vais essayer de faire une personne qui a fait des glaces, des esquimaux avec des fleurs de lila, c'est vraiment sublime franchement. Il y a des artistes sur internet. Alors l'eau de lila, c'est ce qui m'a donc amené moi à faire mes recherches. Donc pour la réaliser, je vous dis vite fait, il faut simplement donc mettre les fleurs de lila dans un litre d'eau avec du citron et un peu de sucre, comme on l'a vu donc pour le côté amer. Donc cette recette donc serait relaxante et légèrement euphorisante. Elle réduirait l'hypertension et les rhumatismes. Donc à boire avec modération du fait de son côté laxatif. Alors voilà, donc c'est vraiment moi tout ça qui m'intéresse sur le lilas et sur les plantes en général. Donc ce sont toutes ses vertus. Concernant donc le, la cuisine à proprement parler, donc comme je vous l'ai dit, on retrouve le lilas en salade, surtout pour la décoration, ça apporte un petit peu donc une touche originale aux salades avec les fleurs. Euh, au niveau donc du coup comme je vous l'ai dit, il faut faire un petit peu attention. Donc aussi donc le lilas comme on l'a dit est euphorisant, donc ça c'est assez sympa. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a aussi donc le lilas qu'on peut utiliser en tisane. Donc pour faire une tisane de lilas, donc rien de plus simple. Il faut donc prendre une grappe de fleurs et la jeter dans de l'eau bouillante et laisser infuser. Là j'ai un petit doute concernant le fait de les utiliser fraîches. Donc j'essaierai de faire d'autres recherches pour voir si on peut l'utiliser fraîche car généralement les tisanes c'est plutôt sous forme sèche donc là j'essaierai de, de vous donner euh, la précision en commentaire il y a énormément comme je vous disais donc de recettes je vous mettrai les liens il y a j'ai vu des recettes donc de beignets des recettes de crème des recettes de sucre euh, des alcools aussi des vins il y a vraiment énormément de recettes avec le lilas je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses on va maintenant, pardon, s'intéresser donc à, évidemment, vous savez, je suis une Green Witch. Donc moi, c'est le côté magique qui m'intéresse beaucoup sur les plantes. Et bon, ça, je le savais déjà un petit peu. Je connaissais un peu le lilas en magie. Le lilas a de nombreuses qualités. Les propriétés magiques du lilas sont l'exorcisme, la protection du foyer et les vies antérieures. Traditionnellement, on plantait des lilas donc pour éloigner les mauvais esprits, les esprits malins et pour conjurer le mal. Des bouquets de lilas sont placés généralement dans les maisons pour se débarrasser des mauvais esprits et des fantômes. Les fleurs violettes, donc comme on a ici, du lilas servent aussi à purifier les demeures et on les peut les utiliser même séchées. Elles gardent leurs propriétés donc de purification et de protection. Donc c'est ce que je vous disais en début pour rien que pour l'odeur. Vous pouvez donc placer dans des coupelles, des petites coupelles avec juste des fleurs et même si elles sèchent, elles gardent leurs propriétés et leur protection. Vous pouvez aussi donc utiliser ces fleurs dans des sorts ou pour faire des sachets magiques. Pour ceux qui connaissent, donc sinon on verra ça. Vous pouvez me demander en commentaire que je vous parle un petit peu de sachets magiques ou des recettes pour certains sachets. Alors les fleurs dans les vases éloignent les mauvaises ondes, les mauvaises influences. De même si vous avez donc comme moi ici un pied dans le jardin. 
Le lilas mauve assainit les maisons hantées. Le lilas dans le jardin encourage aussi les dévasses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai donc en lien un article qui est très bien fait. Les dévasses, ce sont donc des êtres de la nature, des esprits de la nature. Donc avoir un, un pied de lilas dans son jardin, c'est donc euh, en gros inviter les esprits de la nature à habiter chez nous. Donc la fleur de lilas blanc et la fleur du lilas mauve sont les fleurs de l'amour par excellence. Donc pour vos sorts d'amour également, vous pourrez les utiliser. Voilà en gros donc un tour rapide d'horizon sur le lilas. Donc comme je vous le dis, je vous mettrai les liens en commentaire dans l'article de mon blog. Donc n'hésitez pas si vous faites vous-même l'utilisation du lilas, si vous avez des recettes, des trucs. Je suis toujours preneuse, vous savez que je suis vraiment quelqu'un de très curieuse. Et euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt donc pour la recette de l'eau, donc détox que je vais tenter et je pense que je vais aussi tenter le vinaigre. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao